നമസ്കാരം മന്ത്ര ടി വി വേൾഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജനങ്ങൾക്ക് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസ പുണ്യ റംസാൻ വിട ഇനി പെരുന്നാൾ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഖത്തറിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന സുഷമ സ്വരാജ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യു എസിലെത്തി ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഫാദർ മാർട്ടിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഡർബാർ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിത്തെരച്ച ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് റംസാൻ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കി സൗദിയിൽ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ മാസപ്പിറവി കണ്ടതോടെ രാജ്യം ആഘോഷത്തിന് വഴിമാറി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കും സൽമാൻ രാജാവ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു സൗദിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മാസപ്പിറവി ദർശിച്ചതിനാൽ ഞായറാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒമാൻ ഒഴികെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാൾ റിയാദ് മേഖലയിലെ മച്ച്മ സർവകലാശാലയിലെ വാന നിരീക്ഷണ വിഭാഗവും തുമയറിയിലെ മാസപ്പിറ നിരീക്ഷണ സമിതിയും ശനിയാഴ്ച അസ്തമയ ശേഷം മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി സാക്ഷ്യം ബോധിപ്പിച്ചു എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനയായി മാറിയ അനുഗ്രഹീത ദിനരാത്രങ്ങളോട് സലാമോദി പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ശവാലമ്പിളി തെളിഞ്ഞു പെരുന്നാൾ അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ച നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ ലഭിച്ചതോടെ തക്ബീർ ധ്വനികളാൽ മുഖരിതമായി പള്ളിയങ്കണങ്ങൾ പെരുന്നാൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ തന്നെ പള്ളികളിലേക്കും ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്കും നീങ്ങും ഈദ്ഗാഹുകളിൽ വലിയ സൗകര്യമാണ് നമസ്കാരത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ സന്തോഷമാക്കാൻ കടകമ്പോളങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി കണ്ടത് റംസാനിലെ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴായിക്കൂട എന്ന ഉറച്ച ചിന്തയിൽ പലരും മുൻകൂട്ടിയുള്ള വാങ്ങലുകൾ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ദിവസങ്ങളായി പള്ളിയിൽ തുടരുന്ന ഭജന പ്രാർത്ഥനയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ജനങ്ങൾ സന്തോഷ തിരക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഹിത്വർ സക്ക തർഹരേവരുടെ കൈകളിലെത്തിക്കാനുള്ള തിരക്കും ശനിയാഴ്ച രാത്രി പ്രകടമായിരുന്നു തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ കഴിയുന്നവർക്കാണ് മലയാളികൾ മുൻഗണന നൽകിയത് പെരുന്നാളാണെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ നിരത്തുകൾ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി ശക്തമായ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് ഷാർജ ദുബൈ ഹൈവേകളിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഗൾഫിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മതപരമായ യാതൊരുവിധ അടയാളങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാവരുടേതുമാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെട്ട് നോമ്പെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് സഹോദര മതസ്ഥരാണ് പെരുന്നാൾ സന്തോഷം ഒരുക്കാനായി ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു ഖത്തറിലെ സ്ഥിതി വഷളാവുകയാണെന്നും ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുകയെന്ന ഒരാളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഖത്തറിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ രമണകുമാർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ ഖത്തറിൽ സാധാരണ ജീവിതമാണ് ഇപ്പോഴും നയിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയായി മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞതും സുഷമ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർത്തിക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും എംബസി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അംബാസിഡർ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും പറഞ്ഞത് ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി യു എസിലെത്തി പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നാണ് മോദി യു എസിലെത്തിയത് വാഷിംഗ്ടൺ സി സിയിലെ ജോയിൻ ബേ സാൻഡ്രൂസിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും എത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു നിർണായകമായ വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം മോദിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് ചില പ്രമുഖ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സിഇഒമാരെയും മോദി കാണുന്നുണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യു എസ് ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരായ വംശീയ അതിക്രമവും എച്ച് വൺ ബി വിസ നിയന്ത്രണവും ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടവുമെല്ലാം ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പിന്നീട് ഇരുപത്തിയേഴിന് അദ്ദേഹം നെതർലൻഡിലേക്ക് പോകും ഡെഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാർക് റുട്ടെ രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടർ രാജ്ഞി മാക്സിമ എന്നിവരെ സ
ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ യുവ മലയാളി വൈദികൻ മാർട്ടിൻ സേവ്യർ വാഴച്ചിറയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എഡിൻബറോയിലെ ഡൺബാർ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പോലീസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിങ്കളാഴ്ച മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ചൊവ്വാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കോടതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മൃതദേഹം രൂപത അധികൃതർക്ക് വിട്ടുനൽകും തുടർന്നാകും നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക അടുത്തയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകൂ മരണകാരണം ഇനിയും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ആത്മഹത്യാ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് എഡിൻബറോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ അഞ്ചു രഞ്ജൻ അറിയിച്ചു മാർട്ടിൻ പി എച്ച് ഡി പഠനം നടത്തിയിരുന്ന എഡിൻബറോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത ബീച്ചാണിത് മലയാളിയായ യുവ വൈദികനെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബറോയിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായത് സി എം ഐ സഭയിലെ തിരുവനന്തപുരം പ്രൊവിൻസ് അംഗമായ ഫാദർ മാർട്ടിൻ ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് കണ്ണാടി വാഴച്ചിറയിൽ തോമസ് സേവ്യറുടെയും പരേതയായ മറിയാമ്മയുടെയും ഇളയ മകനാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് പി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ വൈദികനുമായി നേരിട്ടും ഫോണിലും സംസാരിച്ചവരുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസമായി ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതായതോടെയാണ് രൂപ അധികൃതർ തന്നെ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് പേഴ്സും പാസ്പോർട്ടും ലാപ്ടോപ്പും മറ്റ് സ്വകാര്യ സാമഗ്രികളുമെല്ലാം തുറന്നിട്ടിരുന്ന റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കെത്തിയ വിശ്വാസികളാണ് വൈദികന്റെ അസാന്നിധ്യം രൂപ അധികൃതരെ അറിയിച്ചത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസ പുണ്യ റംസാനുവിട ഇനി പെരുന്നാൾ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഖത്തറിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യു എസിലെത്തി ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഫാദർ മാർട്ടിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഡൺബാർ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിത്തരിച്ച ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം